Hello, welcome to my channel. In this video, I am going to craft a craft. I am going to make a craft. I am going to make a shop piece. I am going to make a craft. 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 I am going to ini nammle fevicol um vellam kooda mix edukkanu or 2 is to 1 proportion la nanu eduthekkunnu 2 spoon fevicol um 1 spoon vellam aanu eduthekkunnu eppozhum glue koodudellam vellam korave edukkavalle pinne nanu eduthekkunnu tissue paper aanu nammade ee arippu onnu cover edukkanayittu adu namukku nammade fevicol ee arippil nanu apply cheyodukka ennittu namukku nammade tissue paper adinte mollu ottichu kodukka tissue paper korchu cheri piece ait cut cheyittu ottikkane korchudi nallathu and get pinned and cut the other, the whole egg in a I put a padu and a partner of course, cherry piece at a cut eight or two kimbo, a corsure on the egg. In the bole number tissue paper, favicol or ticket in the nature, number diaple net tile, other corsudi, and a strong arm, pinamka paint a chain corsude elpoidic, plastically painted at the pattern the aulillo. Pay the bole number tissue paper and go up places in it. We will paint the paint. 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 Now, loose acanum, Pakshe, Adigam Vella, Edkada, Nokane. Upon Namuka Namada, Yadipe, Idibole, a full cover in the cup, upon Korchu Elpo, I can craft the cheered canate. Upon the numbered Aripe would have radiated under and would have full cover it under, upon a night to tea tunda in the netakatana and a strong eye tunda, pinna, fevicol, azund and another thickness under. Upon Namada Aripe, ready on. This is a cardboard. I cut the shape of 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 the I am going to use a glue gun. 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 I am going to use a we have a cardboard piece in the handle. We have a shape in the handle. We have a piece of cardboard in the handle. We have a piece of cardboard in the aluminium wire. We have a piece of cardboard in the aluminium wire. We have a piece of cardboard in the shape and the tear and the cardboard piece, um, idu vole onu otti chedka namukku. Namukku ini katti vechikku ini cardboard pieces ellam kodi onu otti chedka. Appo nammada cardboard pieces akka namukku idu vole onu otti chedka. Aluminium wire vacha piece last otti chodutirikkana. We will cover the masking tape with a strong tape. We will cover the tape with a cardboard tape. We will cover the tape with a little extra protection. We will cover the masking tape with a cover. We will cover the masking tape with a masking tape. कवर ही उड़ का, नम्बर एल्युमिनियम वायर और चाप पीस लिम इधर बोले मास्किंग टेप हो चाहे कवर ही टंडर, इन दम का इन्हें एंड पोर्शन इधर बोले उन्हें मटकी उन्हें शेप आके कुड़ का, इपन इनके इधर ऐसे मंसले करने लगे ना इंदर उन डक को देश चेन अलग, इन्हें ना कार्डबोर्ड पीस लगा 
പല ഷേപ്പിലുള്ളതും സൈസിലുള്ളതും സർക്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം ഒട്ടിക്കും പിന്നെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒട്ടിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സർക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് പീസസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂലൊക്കെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഗമ്മൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ഒന്ന് ആ ഒരു താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഫെവിക്കോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത താഴത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് ഷേപ്പായി വരാനായിട്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിവിടെ ഒരു പോളിറ്റീൻ കവറിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യിച്ച ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനി ക്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ വാൾ പുട്ടിയുടെ ക്ലേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡൊക്കെ നനഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുതിർന്നു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇല്ലാതായി പോകാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കും നനവ് ഈർപ്പം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനെ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അകത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ പോ പോകത്തില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പായി തന്നെ ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നൂലൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം സ്കെലറ്റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഹാർഡ്നറും റേസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ ഒരു വൺ അവർ ടു അവറിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാൽക്കം പൗഡർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്തായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ടാൽക്കം പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോൾഡിറ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരിപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ അരിപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ മോൾഡിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലേയും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചില സൈഡിൽ പൊങ്ങിയിരിക്കും ചില സൈഡിൽ താന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഫുൾ ഈ ഇതുപോലെ മോൾഡിറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യെടുക്കുകയാണ് മോൾഡിറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ സാധാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷോപ്പ് പീസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും കാണില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലേ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം
ഷേപ്പ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ അരിപ്പ് ഇതുപോലെ മോൾഡിറ്റിൻ്റെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഫുൾ അരിപ്പ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ മാക്സിമം എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ എന്നാൽ മോൾഡിറ്റ് ഈ ഒരു അരിപ്പ് ഫുള്ളൊന്ന് കവർ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ അരിപ്പം ഫുൾ ഞാൻ ആ മോൾഡിറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ സാധാ ലൈറ്റ് വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലേ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഈ വീണയുടെ ഒക്കെ സ്ട്രിങ്സ് ഇല്ലേ അത് വെക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാർഡ് ബോർഡിലായാലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുമിച്ചാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് സോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ട് സൈഡും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഇളകാതിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ബ്ലൂ കണ്ണോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഇളകിപ്പോവും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും എൻ്റെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കുറച്ച് അറ്റത്തോട്ടൊന്നും കുറച്ച് അപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇളകത്തൊന്നുമില്ല അടുത്ത് ഞാനിവിടെ അലുമിനിയം വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം വയറാണ് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വുഡൻ ബീഡ്സാണ് നമുക്ക് ഈ വീണ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെക്സ് ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വുഡൻ ബീഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാധാ ബീഡ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അലുമിനിയം വയർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സാധാ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ട്രിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീണ എല്ലാം സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീണയിലൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സോ ഞാൻ ആ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിനെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പീസായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തത് 
നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഇനിയത് ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോൾഡറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് മോൾഡറ്റിൻ്റെ ആ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിങ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ സാധാ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഇരുന്നില്ല സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മോൾഡറ്റിൻ്റെ ക്ലേ വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഇതുപോലെ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ മോൾഡറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൗണും റെഡും കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴേ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും ബ്രൗണും റെഡും പിന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത കളറാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വീണയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കളറ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യെടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇത് ആ കളറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇനി വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നിയൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വരയ്ക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഡിസൈനിങ് അറിയാമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ വീണയുടെ ബോർഡറിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ബ്രൗണും ഗോൾഡൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് സോ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഗോൾഡ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ വലിയ എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചേഡായിട്ടൊന്നും അല്ല പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഒരു ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ ഇതൊരു അപ്പോൾ ഇത് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഗോൾഡ് കളറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആ ബ്രിഡ്ജിലും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലാബ് ഗാർഡിലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം കളർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നൊക്കിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമ്മുടെ 
വുഡൻ ബീഡ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പെഗ് പോലെയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒറിജിനാലിറ്റി ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ ബീഡ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേറെ ബീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബീച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാലും ഇതുപോലെ ആയി വന്നതിന് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്